Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez investir en bourse. Cette vidéo est la deuxième de ma série « Comment investir intelligemment en bourse » dans laquelle j'explique pourquoi vous devriez investir en bourse et comment faire pour investir en bourse à moindre risque. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo de cette série, je vais mettre un lien dans la description qui y renvoie ainsi qu'un autre lien qui renvoie vers d'autres vidéos de ma chaîne. Aujourd'hui, je vais donc présenter 4 raisons qui justifient d'investir en bourse dès que vous en aurez l'opportunité. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais parler d'un phénomène extrêmement puissant qu'Albert Einstein nomma la huitième merveille du monde et qui permet de créer un patrimoine considérable en bourse. Sans plus tarder, voici les quatre raisons qui justifient d'investir en bourse dès maintenant. La première raison qui justifie d'investir en bourse, c'est de maintenir votre pouvoir d'achat. Chaque année, notre argent perd de la valeur à cause d'un phénomène qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est la hausse continue des prix à travers le temps qui a pour conséquence une baisse de votre pouvoir d'achat. À moins que votre salaire n'augmente au même rythme que l'inflation, vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Par exemple, l'Institut National des Statistiques, qu'on appelle l'INSEE, a récemment révélé qu'en 2021, l'inflation en France était de 2,8%. Cela veut dire que si vous gagnez 1500 euros par mois, votre pouvoir d'achat réel tombe en réalité à 1458 euros du fait de l'inflation. Si l'année prochaine, l'inflation est bien de 3,2% comme le prédit la Banque Centrale Européenne, votre pouvoir d'achat réel baissera de 1458 euros à 1411 euros, bien que vous percevrez encore 1500 500 euros tous les mois. Le pouvoir d'achat effectif dont vous bénéficierez sera d'autant plus faible que l'inflation est d'autant plus élevée chaque année. On ne va pas rentrer ici dans les méthodes de calcul de l'inflation par l'INSEE. Sachez néanmoins que ces, que ces méthodes sont sujettes à débat et qu'elles ne reflètent souvent pas la réalité du terrain. Il suffit d'ailleurs d'aller au supermarché pour s'en rendre compte. Alors si vous pensez que l'inflation est un phénomène transitoire et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, détrompez-vous, l'inflation est un phénomène permanent qui fait des ravages à long terme. D'ailleurs la Banque Centrale Européenne a pour mission de garantir la stabilité des prix, néanmoins son mandat euh, dit explicitement qu'elle a l'objectif de maintenir l'inflation à un niveau maximal de 2%. Cela veut dire que même dans le meilleur des cas, votre argent continue à perdre en valeur chaque année. Pour vous donner une idée des ravages de l'inflation, considérez l'effet suivant. Euh, le dollar américain a perdu 90% de sa valeur depuis les débuts des années 1900. Et l'euro, quant à lui, a perdu 28% de sa valeur depuis l'an la, depuis 2000. Cela veut dire qu'il vous faut 1,39€ pour acheter la même quantité de biens et de services qu'un seul euro pouvait vous acheter en l'an 2000. Si vous bénéficiez d'augmentations de salaire qui sont indexées à l'inflation, tant mieux, vous êtes un peu protégé contre l'inflation. Par contre, si ce n'est pas le cas, vous devriez trouver des moyens alternatifs qui vous permettront de maintenir votre pouvoir d'achat et de combattre l'inflation. La bourse est l'un des leviers qui permet de faire cela. La bourse américaine a généré un rendement annuel moyen de 10% depuis le début des années 2000. La deuxième raison qui justifie d'investir en bourse, c'est que l'épargne ne rapporte plus rien. Fin 2020, l'épargne réglementée s'élevait à 814 milliards d'euros. Parmi les livrets réglementés, le livret A reste le plus populaire parmi les Français puisque 8 personnes sur 10 en ont un et les encours moyens sont d'environ 5500 euros. Est-ce un placement judicieux De 1818 à 2008, le livret A était un placement tout à fait respectable avec des taux d'intérêt qui pouvaient varier entre 2 et 4,5%. L'âge d'or du livret A était de 1975 à 1985 quand les taux d'intérêt oscillaient entre 6 et 8 et demi pour cent, ce qui permettait aux Français de faire fructifier leur épargne en ne prenant strictement aucun risque. Malheureusement, les belles années du livret A sont loin derrière nous. Depuis 2015, les taux du livret A sont plafonnés à 0,75%, ce qui est bien inférieur à l'inflation. Vu le taux actuel du livret A, votre argent a perdu 2% de sa valeur au cours de l'année 2021. Le gouvernement a récemment annoncé que le taux du livret A serait augmenté au, euh, dès février 2022, donc le taux effectif du livret A passera à 0,80%, ce qui est négligeable et qui ne fera aucune différence quant au fait de générer un patrimoine ou pas. D'ailleurs, malgré cette augmentation, votre argent perdra 2,5% de sa valeur au cours de l'année 2022, soit plus que l'année dernière. Le livret A et la plupart des livrets d'épargne proposent des rendements qui sont bien inférieurs à l'inflation. Au contraire, la bourse, comme on l'a dit, génère un rendement annuel moyen de 10% depuis le début des années 2000. C'est donc un placement beaucoup plus judicieux et moins risqué que l'on croit à long terme. La troisième raison pour laquelle vous devriez investir en bourse, c'est que c'est essentiel pour préparer votre retraite. Une étude publiée par HSBC révèle que 59% des Français ne préparent pas adéquatement leur retraite et 33% d'entre eux n'ont carrément aucun plan prévu pour préparer leur retraite. Si on rajoute à ça l'allongement de l'espérance de vie, il y a un fort risque qu'une grande partie des Français vivent plus longtemps que leur dur, leur maigre épargne et ils ont un réel risque de basculer dans la pauvreté dès qu'ils atteignent l'âge de la retraite. En somme, deux Français sur trois se disent inquiets pour leur retraite 
et les chiffres leur donnent raison. À ce jour, le système des retraites français est déficitaire et toutes les réformes politiques vont dans le sens de l'allongement du temps de travail et les retraites existantes ne sont pas suffisamment revalorisées pour faire face à l'inflation. Donc les retraités actuels s'appauvrissent au fil du temps et les travailleurs qui cotisent n'ont aucune garantie de bénéficier d'une retraite digne le jour où ils voudront prendre leur retraite. Dites-vous de plus que la retraite médiane brute en France est de 1500 euros ce qui fait à peu près 1300 euros net. Cela veut dire que 50% des retraités touchent moins de 1300 euros net par mois. Le seuil de pauvreté en France se situe entre 980 euros et 1100 euros à peu près en fonction des méthodes de calcul qu'on choisit, ce qui veut dire qu'une très grosse minorité des retraités français vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Un reportage de France Info en 2018 présentait d'ailleurs des retraités qui sont obligés de travailler pour des raisons financières et le chiffre réel de retraités qui travaillent est sous-estimé puisqu'une partie de ces retraités travaillent de manière non déclarée pour compléter leurs revenus. Mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'âge de la retraite et qui ne sont pas retraités qui travaillent encore parce que leurs retraites sont tout simplement insuffisantes et on risque de se retrouver dans une situation comme en Amérique du Nord où beaucoup de gens qui ont 70 ans sont forcés de travailler simplement pour payer leurs factures. Ainsi, on peut légitimement se demander si notre génération doit dépendre de l'État pour financer notre retraite ou si nous devrions plutôt essayer de nous la construire soi-même. C'est pourquoi la bourse est un levier extrêmement important qu'il faut utiliser qui vont vous permettre de constituer une cagnotte qui vous permettra de vivre de manière confortable lors de votre prise de retraite. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant la petite cloche afin d'être notifié de mes futures publications. Savez-vous que les actions à dividendes sont le meilleur placement à long terme C'est la quatrième raison pour laquelle il faut investir en bourse. En 2018, le journal Le Revenu a publié une étude qui s'intitule « Palmarès des placements sur 30 ans, triomphe de l'investissement en actions ». Cette étude conclut qu'entre 1988 et 2018, la hausse des prix était de 67%. C'est donc le niveau à battre pour espérer maintenir votre pouvoir d'achat. Sur cette période, le livret a généré une performance de 335% grâce notamment aux taux élevés des années 90. Malheureusement, les taux actuels ne permettent plus de battre l'inflation. L'or sur cette période a généré un rendement de 179%. L'assurance vie en euros a généré un rendement total de 370%. L'immobilier à Paris a généré un rendement de 400%. Les actions hors dividendes ont généré un rendement total de 461%. La palme revient aux actions à dividendes qui ont généré un rendement total de 1352%, ce qui est 20 fois supérieur à l'inflation. 10 fois supérieur au livret A et plus de 3 fois supérieur à l'immobilier parisien. Il est donc indéniable qu'à long terme, les actions à dividendes permettent non seulement de combattre l'inflation, mais de générer des rendements considérables. Comment expliquer que les actions à dividendes aient généré un tel rendement Il est temps de parler du phénomène qu'Albert Einstein nomma la huitième merveille du monde. Alors vous connaissez certainement tous Albert Einstein, le scientifique connu pour nous avoir laissé la célèbre formule E égale mc carré. Mais saviez-vous qu'Albert Einstein nous laissa un autre héritage tout aussi important Ses travaux en mathématiques lui ont fait prendre conscience d'un phénomène extrêmement important et extrêmement puissant qui permet de créer énormément de richesses. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Albert Einstein dit à propos des intérêts composés que ce sont la huitième merveille du monde et que ceux qui les comprennent en profitent et ceux qui les ignorent en payent le prix. Pour comprendre les intérêts composés, il faut d'abord comprendre les intérêts simples. L'intérêt simple est toujours calculé en fonction du montant initial. Si par exemple vous investissez 10 000 dollars avec un taux d'intérêt annuel de 5% pendant 10 ans, tous les ans vous toucherez 500 dollars d'intérêt, ni plus ni moins, le montant des intérêts restera toujours le même. De l'autre côté, l'intérêt composé est le résultat du réinvestissement systématique des intérêts perçus. C'est un levier de création de richesses extrêmement puissant puisqu'il permet de générer des intérêts sur les intérêts précédemment perçus. Par exemple, prenons le même capital de 10 000 dollars qu'on place à 5% d'intérêt annuel pendant une période de 10 ans. À la fin de la première année, on touche 500 dollars d'intérêt, tout comme le placement à intérêts simples. Mais cette fois-ci, au lieu de se les mettre dans la poche, on les réinvestit. La deuxième année, l'intérêt sera donc calculé sur un capital de 10 500 dollars qui tient compte des intérêts qu'on a réinvestis. À la fin de la deuxième année, on touchera donc un intérêt de 525 dollars. Si on réinvestit encore cette somme, les intérêts de la troisième année seront calculés sur la base de 11 025 dollars et ainsi de suite pendant toute la durée du placement. Sur le très long terme, la différence de rendement est considérable. Voici la différence en deux portefeuilles qui génèrent un rendement de 10% annuel, l'un en intérêt simple, l'autre en intérêt composé. Le portefeuille à intérêt simple, au bout de 30 ans, génère un rendement total de 40 000 dollars. Le portefeuille en intérêt composé, au bout de 30 ans, génère un rendement total de 174 494 dollars, ce qui nous fait une différence totale de 134 494 dollars entre ces deux placements. En bourse, l'intérêt composé est rendu possible par ce qu'on appelle le réinvestissement des dividendes. Certaines actions versent des dividendes à leurs actionnaires. 
Plutôt que de retirer ces dividendes et d'aller les dépenser, les actionnaires préfèrent racheter des actions de l'entreprise avec ces dividendes, ce qui leur donne donc des actions gratuites. Et les dividendes de la période suivante seront calculés sur le montant total des actions qui tient compte des dividendes qui sont réinvestis, ce qui permet à long terme de générer des rendements exponentiels. C'est pourquoi l'étude du journal Le Revenu nous montre que les actions à dividendes ont généré un rendement de 1352%, soit trois fois plus que les actions sans dividendes qui ont généré un rendement de 460%. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire pour investir à moindre risque dans des produits boursiers qui permettent de générer des intérêts composés. Investir en bourse intelligemment permet de maintenir non seulement votre pouvoir d'achat et de combattre l'inflation, mais ça permet également de générer un patrimoine qui peut vous permettre de profiter d'une retraite confortable. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre comment faire pour investir en bourse à moindre risque et générer les meilleurs rendements possibles à long terme. Que pensez-vous de la bourse Avez-vous peur d'investir en bourse parce que vous pensez que c'est trop risqué Est-ce que vous aimeriez en savoir un peu plus sur les stratégies à faible risque qui permettent de générer un capital à long terme Laissez un commentaire sous cette vidéo pour entamer la discussion. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de mes futures publications sans oublier d'activer la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.